بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی محمد علی فرام چینل فرینڈ فزکس اسٹوڈنٹس آج چیپٹر فورٹین کا ٹاپک پڑھیں گے ہم امپیئرز لا تو وٹ از امپیئرز لا اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھتے ہیں یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے چیپٹر ٹویلو میں پڑھا ہے گوزز لا کہ جو ڈفرنٹ چارج سمیٹریز کی مدد سے الیکٹرک فیلڈ فائنڈ کرنے کا کام کرتا ہے یعنی گوزز لا اپلائی کیسے کرتے ہیں ہم ایک گوشین سرفیس ڈرا کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں چارج کنسنٹریشن کتنی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اسے الیکٹرک فلکس کتنا جنریٹ ہو رہا ہے اور پھر ہم ایک سرٹن کیلکولس اپلائی کر کے الیکٹرک فیلڈ فائنڈ کر لیتے ہیں تین اپلیکیشن ہم نے پڑھی تھیں الیکٹرک فیلڈ ان سائڈ اور ہالو کنڈکٹنگ اسفیئر الیکٹرک فیلڈ ڈیو ٹو انفائنائٹ شیٹ آف چارج اور الیکٹرک فیلڈ بٹوین پیرل میٹل پلیٹس تو تین باتیں کہ سمٹری کون سی تھی چارج سمٹری تھی اور اسے فائنڈ کیا کرنی تھی ہم نے الیکٹرک فیلڈ تو جیسے چارج سمٹری سے ہمیں الیکٹرک فیلڈ فائنڈ کرنے کے لیے ایک لا یوز کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سیم اسی طرح کرنٹ سمٹریز کرنٹ سمٹریز مطلب کہ ان اٹ از جب ہم ایک اسٹریٹ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر دیکھتے ہیں اس میں سے کرنٹ پاس کرتا ہے تو اس کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے اب یہ کرنٹ سمٹری ہے اور اس سے کون سی فیلڈ پروڈیوس ہو رہی ہے میگنیٹک پہلے کون سی فیلڈ پروڈیوس ہو رہی تھی الیکٹرک تو پہلے جب الیکٹرک فیلڈ ہم فائنڈ کرنے والے تھے تو ہم نے اپلائی کیا تھا گوزز لا اور اسٹوڈنٹس اب جب ہم کرنٹ سمیٹری سے میگنیٹک فیلڈ فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپلائی کریں گے امپیئرز لا کرنٹ سمیٹری میں دوسری کرنٹ سمیٹری ایک سولینائڈ ہے اس کو میں آگے جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں یہ ہمارا مین ٹاپک مین کنسرن بھی ہے تو امپیئرز لا کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈفرنٹ کرنٹ سمیٹریز جو ہے ڈفرنٹ کرنٹ سمیٹریز جو ہے اسے میگنیٹک فیلڈ فائنڈ کرنے کے کام آتا ہے اب نیکسٹ امپیئرز لا اینڈ ڈٹرمنیشن آف فلکس ڈینسٹی یعنی میگنیٹک فیلڈ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں سب سے پہلے آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں گے کہ ایک کرنٹ سمیٹری ہے اس کے گرد میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو رہی ہے ایک سرٹن ریڈیس آر تک اور یہ ٹینجنشل لائن ہے میگنیٹک فیلڈ کو ریپرزینٹ کرنے والی ہم نے ایک امیجنری سا سرفیس ڈرا کیا ہوا ہے جس کے اوپر اپیئر ہو رہا ہے کہ یہ میگنیٹک فیلڈ کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ اس پوری فیلڈ کو ہم چھوٹے چھوٹے لینتھ ایلیمنٹس میں یہ ڈیلٹا ایل ایک چھوٹا سا لینتھ ایلیمنٹ ہے اسی طرح اتنا ہی پارٹ تھوڑا سا آگے کنسیڈر کر لیں گے تو وہ ڈیلٹا ایل ٹو ہو جائے گا پھر ڈیلٹا ایل تھری ہو جائے گا ان شارٹ آپ پورے سرکل کو جتنے بھی لینتھ ایلیمنٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے آل رائٹ تو پھر ہم میگنیٹک فیلڈ اور لینتھ ایلیمنٹ کا ڈاٹ پروڈکٹ لیں گے اب جتنے لینتھ ایلیمنٹس ہوں گے اتنے ڈاٹ پروڈکٹس ہو جائیں گے تو ڈیفینیشن بنے گی دا سم آف دا کوانٹیٹیز یہ جو ڈاٹ پروڈکٹ ہے بی اور ایل کا فار آل پاتھ ایلیمنٹس ان ٹو وچ دا کمپلیٹ لوپ ہیز بین ڈیوائڈیڈ ایکولس میو ناٹ ٹائمس دا کرنٹ ان کلوز بائی دا لوپ اب یہ جو میو ناٹ ہے اس کو میں آگے فردر ایکسپلین کرتا ہوں کیا ہے سب سے پہلے آپ ڈیفینیشن تک جو ہے وہ باؤنڈ رہے ہیں کہ دا سم آف آل کوانٹیٹیز بی ڈاٹ ڈیل ایل فار آل پاتھ ایلیمنٹس ان ٹو وچ دا کمپلیٹ لوپ ہیز بین ڈیوائڈیڈ ایکولس ٹو میو ناٹ ٹائمس دا کرنٹ ان کلوز بائی دا لوپ اس کو میتھمیٹیکلی لکھیں گے تو اٹ وڈ بی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں سم آف آل یہ سم کا سائن ہے این آل کوانٹیٹیز ہیں ون سے لے کر این تک اور وہ کوانٹیٹیز کون سی ہیں بی ڈاٹ ڈیل ایل اور ان سب کا جو سم ہے وہ کس کے ایکول ہونا چاہیے اس کا ایکول ہونا چاہیے میو ناٹ ٹائمس دا ٹوٹل کرنٹ اچھا ایک اور بات اس میں بتاتا چلوں کہ بی ڈاٹ ڈیل ایل ہے یعنی ڈاٹ پروڈکٹ ہے تو اس کو ہم اوپنلی کیا لکھیں گے بی ایل کاز آف تھیٹا تو اس سلائڈ کو اسٹوڈنٹس اچھے طریقے سے خاص کر یہ میتھمیٹیکل فارم بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر کے پھر ہم آگے چلیں گے آپ نے اسے آگے بڑھنا ہے اب یہ جو میو ناٹ تھا اسے کہتے ہیں پرمی ابلٹی اس امیج کو تھوڑا سا آپ دیکھ کے انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ کوئی میڈیم کسی فلوئڈ کو کتنا پاس کرنے کی پرمیشن دیتا ہے اسے پرمی ابلٹی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اے کوانٹیٹی میئرنگ دا انفلوئنس اف اے سبسٹنس آن دا میگنیٹک فلکس ان دا ریجن اٹ اوکوپائز وہ ریجن جس میں میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے وہ ریجن یا پھر وہ سپیس کتنا الاؤ کرتی ہے میگنیٹک فیلڈ کو پرمٹ کرتی ہے کتنا میگنیٹک فیلڈ کو انفلوئنس کرنے کے لیے اس کوانٹیٹی کو ہم کہتے ہیں پرمی ابلٹی اسے میو ناٹ پڑھا جاتا ہے اور اس کی ویلیو جو ہے فور پائی انٹو ٹین پاور مائنس سیون ویبر پر امپیئر پر میٹر امپورٹنٹ ویلیو ہے ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہے یاد رکھنی ہے آل رائٹ اچھا اب ہم 
इसी लॉग को अप्लाई करके एक आसान सा काम करते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तो पहले इस डायग्राम को देख लें कि इसमें से करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और अपने राइट हैंड को यूज़ करके आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑरिएंटेशन कर सकते हैं जरा अपना राइट हैंड उठाएं अपने थम को वेक्टर की डायरेक्शन में प्लेस करें तो देखें खुद ब खुद आपकी फिंगर्स उसी डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएंगी अब नेक्स्ट क्या है कि इसी इमेज को यहाँ पे सेट करते हैं और हम इसे टॉप व्यू देखते हैं टॉप व्यू का मतलब है कि करंट हमारे सामने आउट ऑफ द पेज है तो हम टॉप व्यू से क्या देखेंगे हम ये ऑब्जर्व करेंगे ये डॉट रिप्रेजेंट करें करंट आउट ऑफ द पेज अब फिर अपना राइट हैंड उठाएं स्क्रीन के सामने अपना राइट हैंड ले जाकर अपने थम को अपनी आंखों की तरफ पॉइंट कर लें आपकी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कल कर रही हैं वो कल इसी तरह होगा इसी तरीके से और इसी तरीके से यानी आपको फील्ड कैसी नजर आएगी एंटी क्लॉक अब फील्ड की शेप देखें क्या है फील्ड की शेप है सर्कुलर एक सर्कल बन रहा है तो अब इस सर्कल को हमने जरा चैलेंज इसका एक्सेप्ट करना है तो ये रहा एम्पेयर लॉ बी डॉट डेल एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अब बी डॉट एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई क्योंकि मुझे यहां पर अब एक चीज क्लियर है कि ये पूरी शेप एक लेंथ है ऑल right? तो लेंथ इस ये जो एल है ये लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये शेप ऑफ फील्ड है जो सर्कुलर है तो स्टूडेंट्स एक पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है टू पाई आर तो किसी भी सर्टन लेवल पर इसके लिए आर अलग होगा इसके लिए आर अलग होगा और इसके लिए आर अलग होगा बट हम जनरल कर लेते हैं बी डॉट टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टू पाई आर दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बन गई करंट कैरिंग कंडक्टर से आपकी एक्सरसाइज में एक नोमेरिकल है आ, उस नोमेरिकल ने इस इक्वेशन से सॉल्व होना है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर इस इक्वेशन को याद रखिएगा ये इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड की किस सिमेट्री से लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से डन इसके बाद अब हम चलेंगे सोलिनाइड पर तो स्टूडेंट सोलिनाइड क्या होता है सोलिनाइड बेसिकली एक सिंपल कॉपर वायर है उसे एक स्पाइरल शेप में एक स्प्रिंग शेप में ट्विस्ट कर दें तो उस शेप को हम सोलिनाइड कंसिडर कर सकते हैं अब देखें आप इस शेप को बहुत टाइटली भी ट्विस्ट कर सकते हैं बहुत लूजली भी ट्विस्ट कर सकते हैं इसमें सबसे पहले तो अवायर बाउंड इन हेलिकल शेप इट्स अ सोलिनाइड आइडियल सोलिनाइड क्या हो सकता है कि ऐसा सोलिनाइड जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो जिसमें आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो और जिसकी जो पैकिंग है वो बहुत ज्यादा टाइट हो अच्छा फिर सोलिनाइड पे कुछ डायरेक्शनल फॉर्मूलाज लगते हैं वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि अब सबसे पहले यहाँ से सोलिनाइड को अंडरस्टैंड कर लें और आसान लफ्जों में अपनी फिंगर पर एक कॉपर वायर को लपेटना शुरू कर दें तो फिर उसको फिंगर से अंगूठी की तरह उतार लें वो जो शेप आपके सामने अब होगी इट इज सिंपली या सोलिनाइड अच्छा जी अब सोलिनाइड पर जरा डायरेक्शन पे आते हैं तो स्टूडेंट्स कई तरह से सोलिनाइड पर डायरेक्शन दी होती हैं जैसे यहाँ पर एक साइड से करंट एंटर हो रहा है और एक साइड से करंट लीव कर रहा है हम यहाँ पे एक कन्वेंशन यूज करते हैं कि एंटरिंग करंट पर फील्ड भी एंटरिंग होनी चाहिए और लीविंग करंट पे फील्ड भी लीविंग होनी चाहिए तो जहाँ स्टूडेंट्स फील्ड एंटर होती है वो जगह होती है साउथ और जहाँ से फील्ड लीव करती है वो जगह होती है नॉर्थ तो अक्सर एम कैट में क्वेश्चन इस तरह आते हैं उसमें यहाँ पर ट्विस्ट के ऊपर जो है ना ये स्पाइरल्स के ऊपर करंट की डायरेक्शन नहीं दी होती सिर्फ एंट्रिंग और लीविंग बताया होता है तो आपने याद रखना है एंट्रिंग करंट इज टेकन एज साउथ एंड लिविंग करंट इज टेकन एज नॉर्थ अच्छा फिर ऐसा भी होता है कि ना एंट्रिंग और ना लिविंग जो स्पाइरल्स हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दी होती तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो आपने क्या करना है आपने इमेजिन करना है कि यू आर होल्डिंग द सोलिनाइड इन योर राइट हैंड अप्लाइंग राइट हैंड रूल यहाँ पे कर देना है कि तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को आपने कर्ल करना है तो स्टूडेंट जिस तरफ आपका थंब पॉइंटेड होगा वो जगह नॉर्थ होगी और जिस तरफ आपका जो है पाम पॉइंटेड होगी वो जगह साउथ होगी और देखें यहाँ पर उसी तरह ये कन्वेंशन भी पूरी हो रही है कि लिविंग करंट यहाँ पे लिविंग करंट है तो नॉर्थ यहाँ एंट्रिंग करंट है तो साउथ अपियर हो रहा है ऑल right? तो ये दो कन्वेंशन जहन में रखनी है अब हम आते हैं कि हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अड यूजिंग एम्पेयर लॉ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चार स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं कि ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सोलिनाइड लेट से अपने पास आप पेपर और पेंसिल uh, अपने पास पकड़ने और अपने सामने एक सोलिनाइड क्रिएट कर लें अच्छा अब 
ड्रॉ एम्पेरियन पाथ ही एम्पेरियन पाथ क्या है ये भी मैं बताता हूँ फिर आपने ये सम क्वांटिटीज का कैसे फाइंड करना है फिर कैसे एम्पेयर लॉ अप्लाई करना है तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ये रहा सॉलिनेट जो आपकी बुक में भी बना हुआ है उस पर ये करंट की डायरेक्शन है आपने क्या किया राइट हैंड रूल अप्लाई किया और ये रिकग्नाइज कर लिया कि इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है अब यहाँ पर इस इमेज को अगर आप गौर से देखें मैं इसे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर डॉट्स बने नजर आ रहे हैं आपको और नीचे अब इतना क्लियर तो नहीं है बुक से ली हुई पिक्चर है यहाँ पे क्रॉसेस बने हुए हैं तो डॉट का मतलब है कि यहाँ से करंट आउट ऑफ द पेज है और यहाँ से करंट इन टू द पेज है इन शॉर्ट ये आपके राइट हैंड रूल की ही एक इलस्ट्रेशन है कि यहाँ से फिंगर्स आउट ऑफ द पेज रिप्रेजेंट कर रही है और नीचे इन द पेज अच्छा अब इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास आउट कर रही है यूनिफॉर्मली इसी डायग्राम को हम आगे लेकर चलते हैं क्या हम इस सोलिनाइट का एक थोड़ा सा पार्ट सपोज कर लेते हैं ये पूरा सोलिनाइट नहीं है ये उसकी कुछ थोड़ी सी जगह है अब इसमें दूसरा स्टेप क्या था ड्रॉ एम्पेरियन पाथ तो स्टूडेंट्स ये जो ए बी सी डी है एक रेक्टेंगुलर शेप है ये एक एम्पेरियन पाथ है और ये एम्पेरियन पाथ सोलिनाइट के कुछ लूप्स को ऑक्यूपाई कर रहा है जिसमें से कुछ लूप्स हैं जिनमें करंट है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पास कर रही हैं तो लेट स्टार्ट द डेरिवेशन स्टूडेंट्स के ये हमारे पास एम्पेरियन पाथ है ए बी सी डी चूंकि चार फेसेस बन रहे हैं तो हम सम कहाँ से कहाँ तक करेंगे वन से लेकर फोर तक किन क्वांटिटीज का बी डॉट डेल्टा एल का और आगे ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट अच्छा ये डेरिवेशन ऐसे होगी कि ये जो मैथमेटिक्स लिखी है ना ये आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड शिफ्ट होती रहेगी स्टेप्स पूरे रहेंगे लेकिन इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता जाऊँगा तो हमारे पास अब चार सम्स हैं जो हमने लेने हैं ठीक है तो नंबर वन अब नंबर वन सम हमारे पास ये है स्टूडेंट्स के बी डॉट एल वन प्लस बी डॉट एल टू प्लस बी डॉट एल थ्री प्लस बी डॉट एल फोर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय द सर्किट ठीक है तो इसी चीज को लेकर चलते हैं अब चार क्वांटिटीज हैं और म्यू नॉट टाइम्स द करंट है तो पहले तो स्टूडेंट्स इन चार क्वांटिटीज को सॉल्व करते हैं वो चार क्वांटिटीज कैसे सॉल्व होंगी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ए और बी पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो एल वन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों पैरल हैं एंगल कितना बन रहा है जीरो और कॉज जीरो क्या होता है वन तो फर्स्ट प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा एल वन बी या इसे बी एल वन भी पढ़ सकते हैं अब देखिये स्टूडेंट्स बी और सी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड है और परपेंडिकुलर की वजह से कॉज नाइनटी जीरो हो जाएगा यानी सेकंड सम का जो पार्ट है वो जीरो हो जाएगा सी डी लाइन जो है स्टूडेंट्स ये वैसे ही सोलिनाइट से बाहर है और आइडियल सोलिनाइट पे हम कंसीडर करते हैं कि बी आउटसाइड जीरो होता है तो देखें यहाँ पे बी को ही जीरो कंसीडर किया है तो ये थर्ड पार्ट इसलिए जीरो हो गया और डी ए पार्ट फिर नाइन्टी डिग्री पर है तो ये भी जीरो तो बेचारा बचा क्या हमारे पास हमारे पास बचा सिर्फ बी डॉट एल वन यानी बी एल वन इसे कंसिडर कर सकते हैं तो इन चारों प्रोडक्ट में चारों सम्स में से सिर्फ एक सम बच गया बी एल वन विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट अच्छा अब यहां तक करने के बाद अब हमारी अगली जंग है करंट फाइंड करना करंट इनक्लोज इन रेक्टेंगुलर लूप ये जो रेक्टेंगुलर लूप स्टूडेंट जिसने इन चंद लूप्स को अपने अंदर रखा हुआ है इसमें से इस वक्त टोटल कितना करंट पास कर रहा है वो कैसे फाइंड करना है सबसे पहले तो हम टर्न रेशो निकालते हैं सोलिनाइट की कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब करंट कैरिड बाय ईच लूप एक सिंगल लूप का जो करंट है ना स्टूडेंट्स वो है आई अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स इंटरसेप्टेड बाय रेक्टेंगुलर लूप कि जो रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी लंबाई कितनी है एल इसके अंदर कितनी जो टर्न रेशो है वो रिपीट हो रही है यानी यहाँ पर n जो है n क्या था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो l1 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है अब इमेजिन करें कि इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न लूप्स हैं एक लूप का करंट i है और इस पूरी जगह की लंबाई l1 है तो टोटल कितना करंट इनक्लोज होगा यहाँ पे एन एल वन इन जो कि एक सिंगल लूप का करंट है तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो चार सम्स हैं इनमें से सिर्फ एक सम होल्ड करेगा और करंट इनक्लोज की जगह पर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे एन एल वन आई तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे 
ये था फोर सम इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू करंट इन क्लोज अब देखें हमने एक प्रोडक्ट लिखा बी एल वन इक्वल्स टू लिखा म्यू नॉट फिर लिखा करंट इन क्लोज तो एल वन से स्टूडेंट्स एल वन ने क्या हो जाना है कैंसिल आपके पास फाइनली क्या बचेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई तो ये जो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिनाइड इसमें एन स्टूडेंट्स याद रखिएगा एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ अगर आप एक सॉलिनाइड को कंप्रेस करें तो ये एन का फैक्टर बढ़ जाएगा और सॉलिनाइड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप एक सॉलिनाइड को पकड़ के स्ट्रेच करेंगे तो एन का फैक्टर डिक्रीज होगा और जो सॉलिनाइड की फील्ड है वो वीक हो जाएगी इसी तरह सॉलिनाइड को अगर आप दो इक्वल पार्ट्स में या अनइक्वल पार्ट्स में भी वन डिवाइड करते हैं तो ऐसी डिवीजन से एन पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना ही एक सिंगल लूप के करंट पे फर्क पड़ता है तो सॉलिनाइड को इक्वली और अनइक्वली डिवाइड करने से उसके फील्ड स्ट्रेंथ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ फिर हम लंबा सॉलिनाइड क्यों बनाते हैं सिर्फ हम एक वाइडर रीजन तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हासिल करने के लिए सॉलिनाइड को डिजाइन करते हैं तो स्टूडेंट्स म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर ये थी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्टेट कंडक्टर एंड म्यू नॉट एन आई ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सॉलिनाइड इस लेक्चर को गौर से देखें इसके डेरीवेशन स्टेप्स को बार बार खुद से प्रैक्टिस करें इट्स अ वेरी इजी टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज